இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு சூப்பரான வித்தியாசமான படம் தாங்க படத்தோட பேர் த விச் பார்ட் ஒன்னு சொல்லி ஒரு கொரியன் படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம கொரியன் படத்தை பற்றி பார்த்துன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே மொத்த ஸ்டோரியும் சொல்லி முடிக்க பார்க்குறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் உலகத்தோட கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் வரலாற்றில் நடந்த நிறைய ஆராய்ச்சிகளுக்கான அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் காமிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா ரியல் ஃபோட்டோஸ் ஹிஸ்டரியில் கிடைச்ச ஃபோட்டோஸ் மாதிரி தெரியுது அதை போட்டு தான் படத்தோட பேரையே போடுறாங்க அடுத்த <laughs> காட்டுக்கு நடுவுல யாரோ ஒரு ஆளு ஓடுற மாதிரி தெரியுது ஓடுறவங்க யாரு என்னங்கிறத கேமரால நமக்கு காமிக்கல அப்படி ஓடுறவங்களை பின்னாடி நிறைய அடியாள்கள் துரத்திட்டு போறது மட்டும் நீங்களா தெரியுது அதே மாதிரி இங்க இன்னொரு பையனை ஓடிட்டு இருந்திருக்கான் போல அவனை புடிச்சுறானுங்க இந்த வில்லி முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டானுங்க பையன் பாக்குறதுதாங்க சின்ன பையன் பட் இவனோட உடம்புலயும் நிறைய ரத்த கரைகள் நிறைய பேரை கொண்டு ஊச்சுதான் அவன் எஸ்கேப் ஆயிருக்கான் போல இங்க வில்லிக்கு அடுத்த இன்னொரு வில்ல இருக்கான் அவனை காமிக்கிறானுங்க எல்லா பேரையும் கொண்டாச்சு ஒரே ஒருத்தி மட்டும் தான் இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவளை சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப தூரம் எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டா அவளுக்கு ரொம்பவே சக்தி இருக்கு பிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறான் புடிச்சா பாரு அப்படி இல்லைன்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு இவங்க எல்லா பேருக்குமே தலைமை இடம் ஒன்று இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுக்கு எல்லா பேரையும் கொண்டுட்டோம் கொடுத்த ஆர்டரை நிறைவேற்றிட்டோம் சொல்லி இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே திமுறா போறா அதே நேரம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு புல்வெளிக்கு நடுவில் மயங்கி விழுந்து கிடக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இவளை தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி விரட்டிட்டு காட்டுக்குள்ள ஒரு கூட்டம் போச்சு இல்லை அவள் தான் இவ போல உடம்பு ஃபுல்லாக ரத்தக்கரையோட ஒரு குழந்தைய பார்த்ததுமே சிவிலின் ஒருத்தன் மிரண்டு போகிறான் தூக்கிட்டு காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு கத்துறான் இப்போ தூக்குனார் பார்த்தீங்களா அவர் அவங்களோட ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு டாக்டரை வர சொல்லி டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு காயங்கள் எல்லாம் வெளியே தான் இருக்குது உடம்புக்குள்ளே ஒன்றும் பெருசாக காயங்கள் கிடையாது குணமாயிடுவா பட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா தலையில் கொஞ்சம் அடிபட்டு இருக்கு அப்படின்னு அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டு போறாரு இந்த குழந்தைய தன்னோட குழந்தையாவே எடுத்து இந்த பாரு <laughs> கொஞ்சம்ட்டு <laughs> போது <laughs> பாட்டுல 
ஸ்டேஜ்லேயும் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பா போல அந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸை அப்படியே டிவியில் போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அதை இவங்க எல்லாம் குடும்பமாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாட்டு அழகாக பாடுறமா அப்படின்னு பாராட்டுறாங்க ஆனால் கரெக்டாக அந்த பாட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜட்ஜ் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ எனக்கு சின்னதாக மேஜிக் பண்ண தெரியும் சொல்லி ஒரு மேஜிக்கும் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அவ என்ன மேஜிக் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத நமக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிக்கல இப்போ பொறுத்த அளவில் ஆனால் இந்த பேரண்ட்ஸ் ஏன் இப்படி பண்ண எல்லாரும் முன்னாடி இப்படி பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு திட்டுறாங்க அதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட் இப்படியெல்லாம் பண்ணாதான் நம்ம சீக்கிரமே அந்த காம்படிஷன்ல ஜெயிக்க முடியும் நமக்கு வந்து ஒரு சிம்பதி கிடைக்கும் சும்மா பாடினா மட்டும் போதாது பாடணும் அழகா இருக்கணும் சிம்பதி இருக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணணும்னு வாய்க்கு வந்தபடி பேசுற இவங்க வீட்லயே தூங்கி போகவும் செஞ்சிடுறா அந்த ஃப்ரெண்ட் அப்பையும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு பயங்கர தலைவலி அப்படியே அங்க சீன் கட் பண்றாங்க ரொம்ப தூரத்துல ஒருத்தன் சிகரெட்டை பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் இருக்கிற இந்த வீட்டை நோட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வேற யாரும் கிடையாது அந்த ஸ்டார்டிங் சீன்ல நிறைய குழந்தைகளை கொண்டு குவிச்சு அந்த கூட்டத்தோட வில்ல வில்லிக்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கிறவன் அவன் இவங்களை நோட்ட வர மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படியே சீன் கட் ஆகுது அடுத்த லெவலுக்கு இவ அந்த சிங்கிங் ப்ரோக்ராம்ல போயிட்டு இருக்கா அந்த ப்ரோக்ராமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரெயினில் ஏறி வேறு ஒரு சிட்டியில் நடக்க போகிற அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறாங்க போகும்போதே சாப்பிட்றதுக்காக முட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அவுச்ச முட்டையை பயங்கரமாக போட்டி போட்டு தின்னுட்டு இருக்கு அவங்களோட வாயை பார்த்து இங்கே இன்னொருத்தவன் இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு ஹீரோ மாதிரி தெரியறான் பயங்கரமாக ஓட்டுறா என்ன தெரியல அந்த நாள் நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குறா நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுரா எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லடா யாரா நீ ஏன்டா பைத்திய மாதிரி என்கிட்ட பேசுகிற அப்படிங்கிறா ஓ உனக்கு எல்லாம் மறந்து போச்சா அப்படிங்கிறா அப்படியே ஓங்கி அரைய போகிற மாதிரி போகிறான் அப்பையும் அவகிட்ட இருந்து எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் அப்படி உண்மையிலே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு போல அப்படின்னு ஏதோ முட்டாத்தனமாக பேசிட்டு போறாங்க <laughs> தூரமா இன்னொரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வேற யாரும் கிடையாது அந்த ஸ்டார்டிங் சீன்ல பார்த்த வில்லியும் வில்லனும் தான் கடைசியா ஒரு வழியா கண்டுபிடிச்சு போலடா அப்படின்னு அந்த வில்லனை பார்த்து வில்லி கேட்கிறா எல்லாரும் பயங்கரமா பாராட்டுறாங்க அடுத்த லெவலுக்கும் போயிடுற மாதிரி தான் தெரியுது அங்க வச்சும் அவளுக்கு அந்த தலைவலி பிரச்சனை வருது பாத்ரூம்ல உட்காந்து தலைவலியில அப்படியே தாங்க முடியாம அப்படியே முடிய பிச்சுக்கலாம போல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாத்ரூம்ல உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கா அப்புறம் டாக்டர் போய் பாக்குறா டாக்டர் என்ன சொல்றேன்னா உன் மூளையில பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மூளையில பிரஷர் தாங்காம வடிச்சுட்டா நீ செத்து போயிடுவே அந்த ரேஞ்சுக்கு பயங்கர பிரஷர் மூளையை சுத்தி இருக்கு இதை சரி பண்ணணும்னா ஒரே ஆப்ஷன் உன்னோட பெத்தவங்க அப்பா அம்மா இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்கள ஒருத்தரோட எலும்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த எலும்பு மஜ்ஜை இருக்கு பாத்தீங்களா அதை எடுத்து உன்னோட உடம்புல வைக்கணும் அப்படி வச்சா மட்டும்தான் உன்னால இந்த வியாதியில இருந்து குணமடைய முடியும் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு மூணு மாசத்துல நீ செத்து போவே அப்படிங்கிறாங்க அப்படியே பயங்கர வருத்தம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அடிக்கடி அவன் மூக்குல இருந்து ரத்தம் ஒழுகும் அதெல்லாம் தொடச்சுக்கிறா அப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு வெளியே போக ஒரு <laughs> 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 அமெரிக்கன்ஸ்ரெண்டு பேர் வந்து நின்னாங்கமா அவங்க உங்களை பத்தி தான் ஏதோ விசாரிச்சிட்டு இருந்த மாதிரி தெரியுது அவங்க மூஞ்சியை பார்த்தாலே சரியில்லை ஏதாவது பிரச்சனையா அவங்கள உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்க இல்ல அங்கல் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்றா நம்ம ஹீரோயின் சரி பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு போறாங்க அங்க சீன் கட் ஆகுது அடுத்த சீன் பார்த்தா ஒரு டாக்டர் மூளை அறுவை சிகிச்சையில பெரிய எக்ஸ்பர்ட் சயின்டிஸ்ட் அவரோட வீட்டுக்குள்ள இந்த வில்லங்க குரூப் புகுந்துருது அந்த சயின்டிஸ்டோட பொண்டாட்டி பிள்ளைய அவங்க வீட்டு வாசல்ல வச்சு சாகடிச்சிருக்கானுங்க ஏற்கனவே நாங்க சொன்னோம் உங்களோட ஹெல்ப் எங்களுக்கு தேவைன்னு அப்பயே நீ பேசாம எங்க கூட சேர்ந்துருக்கலாம் இப்ப பாரு தேவையில்லாம உன் பொண்டாட்டி பிள்ளைய கொண்டுட்டோம் அடுத்து நீயும் சாக போறேன்னு சொல்றாங்க அவளையும் கொண்டுறானுங்க ஒரு குடும்பத்தையே சாகடிச்சிடானுங்க இவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி வேலை பார்த்தா பாத்துப்பான் பாத்தீங்களா அவன் கண
அந்த ஹேண்ட்ஸம் வில்லனை சுட பார்க்க இப்போ தான் இந்த வில்லனோட ஒரிஜினல் பவர் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாங்க ரொம்பவே பயங்கர பலசாலி அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எந்த பொருளையும் தொடாம அந்த பொருட்களை அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்கிட்ட இருந்த அந்த துப்பாக்கியவே பிடிங்கி அவனையே சுட்டுக்கொல்ல வச்சு கொல்ல வச்சிடறான் இந்த ஹேண்ட்ஸம் வில்ல கட் பண்றாங்க அடுத்த சீன ஹோட்டல்ல வில்லனும் வில்லியும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க இங்க வச்சு அந்த வில்லி சொல்றா எனக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்து அலப்பு வந்திருக்கு தலைமை செயலகத்துக்கு நான் போ போறேன் நீ பேசாம ஒரு லாங் லீவ் எடுத்துட்டு ஜாலியா ஊர் சுத்திடுவாங்க நீ ஊர் சுத்துறதுக்கான அந்த மொத்த செலவுகளையும் கம்பெனி ஹெட் குவார்டர்ஸே பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த வில்லன கலட்டி விட பாக்குறா நீ என்ன என்ன கலட்டி விட பாக்குறியா அப்படின்னு அவனே ஓப்பனா கேட்க ஆமா ஆமா இதுக்கப்புறம் உன்னோட தேவைகள் ஒன்றும் பெருசா இல்ல சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் லீவ் எடுத்துட்டு போ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸுக்கு போயிட்டு நான் அடுத்து என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு சொல்றேன் முடிஞ்சா அடுத்த வேலை உனக்கு உண்டு அப்படி இல்லைனா வேலை கிடைய வாய்ப்பு இல்ல நீ எங்கிட்ட கிளம்பு <laughs> இவ்வளவு கோவம் இவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வில்ல இருக்கான்ல அவனோட கை அப்ப காமிக்கிறாங்க அவன் கை ஃபுல்லா அப்படியே வெந்து போய் கொப்பளம் கொப்பளமா இருக்கும் இதை பண்ணது யாருன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன பொண்ணா இருந்தா நம்ம ஹீரோயின் தானா அதனாலதான் பயங்கரமா கொலணுன்ற கோவத்தோட இந்த வில்லனும் இந்த வில்லனுக்கு கீழே அடியால் இருக்கான்னு பாத்தீங்களா அவங்களுக்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அவங்களும் வெறித்தனமா இருக்கானுங்க ஆனா இப்ப நம்ம வில்லி அவளை கொல்றதுக்கு பதிலா அவளோட ஆராய்ச்சிக்காக அவளை வச்சு நிறைய சேட்டை பண்ணிருப்பாங்க இல்ல அது எல்லாத்துக்கும் நிறைய செலவு பண்ணிருக்கும் அவளை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா பாக்குறதுனால அவளை கொல்லாம இவங்களோட டீமுக்குள்ள சேர்த்துக்கணும் அவளை கண்ட் சொல்லி <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> இன்னும் மிச்சம் மீது இருக்கிற எல்லா ஃபீல்டு ஏஜென்ட் அடியாளர்களையும் கூப்பிட்டு இவ்வளோதான் இருக்கீங்களா சரி வாங்கடா போகலாம் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஒரு பக்கம் வில்லியோட ஆட்கள் நம்ம ஹீரோயினோட போகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வில்லனோட ஆட்கள் இவங்களை தேடி பின்னாடியே வராங்க இங்கே வச்சு தான் அந்த ஹேண்ட்ஸ் வில்லன் சொல்கிறான் நீ ஒன்று யதார்த்தமாக ஒன்றுமே தெரியாமல் அவங்க வீட்டு வாசல் முன்னாடி மயங்கி போய் விழுந்து அவங்க ஒன்று தத்தெடுத்து வளர்க்கல நீ ஏற்கனவே அவங்கள பற்றி நல்லா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க அவங்க அட்ரஸை கண்டுபிடிச்சிருக்க அவங்களுக்கு பையன் கிடையாது பையனுக்கு பேத்தி பேரன் இதெல்லாம் யாரும் கிடையாது எல்லா பேருமே ஒரு ஆக்சிடென்டில் செத்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வீட்டு முன்னாடி நீ விழுந்தனா ஒன்று தத்தெடுத்து வளர்ப்பாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே பக்காவா பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்க அப்படின்னு ஒரு பிளாஷ்பேக்ல லைட்டா சொல்றான் அந்த ஹேண்ட்ஸ் இல்ல இதெல்லாம் உண்மையா போய் நமக்கு இப்ப வரைக்கும் தெரியல ஒரு பில்டிங்ல கூட்டு போறாங்க ஒரு ரூம்ல உட்கார வைக்கிறானுங்க சேர்ல உட்கார வச்சு கட்டி போறானுங்க இங்க வச்சுதான் அந்த வில்லியும் நம்ம ஹீரோயினும் மொத தடவையா நேருக்கு நேரா நேருக்கு நேரம் கூட சொல்ல முடியாது நடுவில் ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அவ ஒரு ரூம்லையும் இவ ஒரு ரூம்லயும் வந்து ஸ்பீக்கர் வழியா பேசிட்டு இருக்கா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்ல என்னோட வயசு கேட்டு என்ன யாரும் கண்டுபிடிச்சி அப்படின்றாங்க இல்ல எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ல உனக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காகவே நாங்க ஒன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து போட்டு விடுறா அதை போட்டதுமே அவ கண்ணுக்குள்ள என்னென்னமோ நடக்குது சின்ன வயசுல நடந்த எல்லா விஷயங்களும் அவளுக்கு இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிக்குது சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோயின் மாதிரியே நிறைய பசங்களை பிடிச்சிட்டு வந்து அவங்க எல்லா பேருக்குமே மூளை அறிவு சிகிச்சை பண்றானுங்க அதுலயும் குறிப்பா அவங்களோட ஆராய்ச்சி எந்த லெவலுக்கு போகும்னா ஜீன் லெவலுக்கு கீழே போவாங்க அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமா போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க உடம்புல ஜீனை ஏத்தி சக்திகளை கொடுத்து அவங்க எல்லாத்தையும் கிளாஸிஃபை பண்றானுங்க கேட்டகரி ஒன்னு கேட்டகரி ரெண்டு கேட்டகரி மூணு வைப்பாங்க கேட்டகரி ஒன்னுனா நல்ல சக்தி கிடைச்சவங்க கேட்டகரி ரெண்டுனா நார்மலான சக்தி கொஞ்சம் இருக்கும் கேட்டகரி த்ரீனா த்ரீனா கேட்டகரி மூணுனா ஒரு நார்மல் சாதாரண மனுஷங்க மனுஷங்க இந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பிரிச்சிடுறாங்க அவங்க ஆராய்ச்சி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு சொல்லி அவங்களோட மூலையில பயங்கரமா சேட்டை பண்றது அவங்களுக்கு மூலையில ஷாக் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி பயங்கர டார்ச்சல் 
ஆராய்ச்சிங்கிற பேர்ல நிறைய பேர் இதுல செத்து போயிருக்காங்க ஆனா இப்படி அவங்க பண்ண அந்த ஆராய்ச்சியோட விளைவு என்னன்னா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப அதீத சக்தியை கொடுத்துறாங்க அந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ் தலைமை செயலம்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க இல்ல அது கேட்டு இருந்து இன்னொரு ஆர்டர் இங்க வருது நீங்க ஆராய்ச்சியில சக்சஸ் அடைஞ்சிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் ஆனா இந்த லெவலுக்கு சக்தி படைச்சவங்க நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பயம் வந்துருது அவங்களுக்கு சோ எல்லா பேரையுமே இந்த ஆராய்ச்சியில சக்தி கிடைச்ச அந்த சின்ன பசங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லா பேருமே கொண்டு போட்டுருங்கன்னு ஆர்டர் வந்துருது இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் எடுத்து பண்ணவ நம்ம வெள்ளி அவங்களை கொள்றதுக்கு மனசு இல்ல இருந்தாலுமே என்ன பண்றது ஹெட் குவார்டர்ஸோட ஆர்டர் அப்படிங்கறதுனால வேற வழி இல்லாம அதை ஒத்துக்கிறா அங்க இவளோட அந்த சென்ட்ரல்ல இருந்திருப்பாங்கல்ல பசங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லா பேருமே கொண்டு கூச்சிருப்பானுங்க அதைத்தான் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல பாத்துருப்பீங்க உடம்பு ஃபுல்லா ரத்தத்தோட நிறைய பேர் பேக்குகளை மூடி வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாருமே கட்டையை வச்சு அடிச்சே கொண்டு இருப்பாங்க அங்க இருந்தா ரெண்டு பேர் தப்பிச்சிருப்பாங்க ஒன்னு நம்ம ஹீரோயின் தப்பிச்சு போய் இப்ப இந்த நம்மளுக்கு வந்திருக்கா இன்னொருத்தவனை புடிச்சிட்டு வந்துருவாங்கல்ல அவன் வேற யாரும் கிடையாது அவன் தான் நம்ம ஹேண்ட்ஸம் வில்ல இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் தான் உன்னை உருவாக்கினேன் நான் தான் உனக்கு சக்தி கொடுத்தேன் இன்ஃபேக்ட் உன்னோட அம்மா நான் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கர சென்டிமெண்டா பேச அம்மாவா இருந்தா நீ எப்படி எங்க எல்லாத்தையுமே கொள்றதுக்கான ஆர்டர் கொடுத்துருப்ப நீ அம்மா கிடையாது நீ வில்லி எங்களை நீ ஒன்னும் பாசமா வளர்க்கல ஆராய்ச்சிக்காக ஆடு மாதிரி மாதிரி வளர்த்த அப்படின்னு செமையா திட்டுறாவ அங்கங்க பிளாஷ்பேக்ல நம்ம ஹீரோயின் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அவளோட அந்த மூளை வளர்ச்சி எந்த ரேஞ்சுக்கு இருந்தது அவளோட சக்தி என்னங்கிறதுலாம் லைட் லைட்டா காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இவளுக்கு மூளை வளர்ச்சிக்கான அந்த அறுவை சிகிச்சை அந்த ஜீன் தெரப்பி இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு அந்த பாடி பவர் சொல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கலாக பவரா இருக்கணும் சொல்லி அந்த மாதிரியான ஜீன்ஸ் எடுத்து இவளோட உடம்புல ஏத்திருப்பாங்க யாருக்கு உடல் வலிமை அதிகமா இருக்கோ அவங்களுக்கு கூடவே அந்த வயலன்ஸும் அதிகமா இருக்கும் சோ அது வந்து இவளோட சைட் எஃபெக்ட் ஆயிடுது மூளை வளர்ச்சி நல்லா இருக்கு உடல் வளர்ச்சியும் நல்லா கொடுத்துட்டானுங்க இப்போ பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் வந்துருது கூடவே அந்த வயலன்ஸும் அவளுக்கு சைட் எஃபெக்டா வந்துருது இவளோட தப்பு கிடையாது இவளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ண இந்த கூட்டத்தோட தப்பு அவளோட அந்த வயலன்ஸ் எந்த ரேஞ்சுக்கு போகுன்றத பாக்கிறதுக்காக சுத்தி நாய்களை ஏறி விடுவாங்க அந்த நாய்கள் எல்லாத்தையுமே கொண்டு குவிப்பா அசால்ட்டா நம்ம ஹீரோயின் நாங்க தான் உங்களை தேடிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தா கடைசியில நீ அறியாம ஒரு பாட்டு போட்டியில மேஜிக் பண்ணி காமிச்சு எங்க வலையில நீ மாட்டிக்கிட்ட அப்கோர்ஸ் உனக்கு பலசெல்லாம் மறந்து போச்சு அப்படிங்கறத நாங்க எப்படி ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கிட்டோம்னா இந்த ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப அப்ரானியா நீ ஒரு ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எல்லாரும் முன்னாடி மேஜிக் பண்ணி காமிச்சு எங்க கிட்ட மாட்டி இருக்க மாட்டேன் பழைய விஷயங்கள்லாம் ஞாபகத்துல இருந்திருந்தா பயந்து ஓடி ஒளிஞ்சிருப்ப சோ அதனாலதான் உன்னை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ உனக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பழைய விஷயங்கள்லாம் ஞாபகப்படுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அவ சொல்லுவா அப்பதான் அவ பண்ண அந்த மேஜிக் ஷோ என்ன அந்த சின்னதா ஒரு ட்ரிக் பண்ணிருப்பா இல்ல டிவில எல்லாரும் முன்னாடி யாரா காமிக்கிறாங்க மைக்க தொடாமையே அப்படியே மேல காத்துல பறக்க விட்டுருப்பா அதனாலதான் அவளை பிடிச்சி கொண்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க இப்போ இவளுக்கு அந்த தலைவலி வருது இப்போ இந்த தலைவலியை நீ குணப்படுத்தாம விட்டேனா கொஞ்ச நாள்ல உன் உடம்புல இருக்கிற எல்லா ஓட்டைகள் வழியாக அப்படியே ரத்தம் ஒழுகி நீ செத்து போவ அப்படிங்கிற அவ இதற்கான மருந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ஊசி வச்சிருக்காங்க அந்த மருந்தையும் இவளோட உடம்புல குத்த சொல்றா அவனும் கழுத்துல குத்தி விடுறான் அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டதுமே கொஞ்ச நேரத்துல என் உடம்புல அந்த தலைவலி இருந்ததுல அதெல்லாம் போயிடுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த மருந்தோட வீரியம் எப்படி இருக்கும்னா இன்னும் பயங்கர சக்தி கொடுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மூலையோட அந்த கெப்பாசிட்டியில இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா உங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான அந்த ஆயுதம் இதுதான் நான் இப்போ உனக்கு போட்ட அந்த இன்ஜெக்ஷன் கரெக்டா ஒரு மாசத்துக்கு தாங்கும் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த இன்ஜெக்ஷன் உனக்கு தேவைப்படும் கரெக்டா அந்த முப்பது நாளைக்குள்ள நீ போடலன்னா நீ அவ்வளவுதான் கல்தா செத்து போயிடுவ இது வேணும்னா என்னோட டீம்ல நீ சேர்ந்துக்கோ எங்களுக்காக வேலை பாரு அப்படின்னு மிரட்டிக்கிட்டு இருக்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பக்கத்துல அந்த ஹேண்ட்சம் வில்ல இருக்கான்ல அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பொறி தட்டுது ஐயோ செத்தமடா அப்படிங்கிறா இன்ஜெக்ஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் மூலையில இருந்து அந்த பிரச்சனைகள் அந்த வழிகள் எல்லாமே போயிடுது அதே நேரம் இந்த பக்கம் அந்த ஹேண்ட்சம் வில்ல இருக்கான்ல அவன் வேகமா வரான் என்னாச்சு என்னாச்சு சுத்தி இருந்தவங்க கேக்குறாங்க அதே நேரம் இங்க அந்த வழிகள் எல்லாம் போய் முழு சக்தியோட நம்ம ஹீரோயின் வெள்ளத்தனமா சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறா எனக்கு தெரியும் இப்படிதான் உங்க கிட்ட வந்தா இப்படிதான் நடக்குங்கிறது என்னோட ஆக்சுவல் பிளானு நீங்க ஒண்ணு என்னை தேடி கண்டுபிடிக்கலடி ஆக்சுவலா நான் உங்களுக்கு போட்ட வலை இது நீங்க என்ன பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சின்னதா அந்த மேஜிக்கை போட்டு உங்க கிட்ட ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி எனக்கு எல்லாம் மறந்து போன மாதிரி நடிச்சு
மருந்துகளும் எங்க தயாரிக்கிறாங்க அதுலயும் குறிப்பா அந்த மருந்தோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லு நானே மருந்து தயாரிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிற அவ ஃபார்முலாவ சொல்ல மாட்டேங்கிறா வில்லியோட முட்டிலேயே ஒரு சுடு அதே நேரம் அந்த பக்கத்துல வில்லிய காப்பாத்துறதுக்காக அந்த குரூப் வருது அவங்களை தடுக்கிறதுக்காக வில்லனோட அந்த அடியாளர்கள் வந்து சேர்ந்துறானுங்க சுட்டு தள்ளா அவங்க ஒன்னும் பெருசா சாக மாட்டேங்கிறாங்க ஆக்சுவலா அவங்களோட உடம்புல படுற புல்லட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்துல வெளியே வந்துடும் அவ்வளவு ஈஸியா உடம்புல படுற புல்லட்ஸ் உள்ள போகாது அதனால அவங்களோட தலைய பார்த்து சுடுங்கடா அப்படிங்கிறாங்க வில்லனோட ஆளுகளுக்கும் வில்லியோட ஆளுகளுக்கும் நடுவுல பயங்கர சண்டை ஒன்னு ரெண்டு பேர் பயங்கர பலசாலிகள் அசால்ட்டா எல்லாருக்குமே சண்டை போட்டு இருப்பாங்க பட் அப்படிப்பட்ட ஆளுகளோட தலையில சுட்டு அசால்ட்டா இந்த வில்லனும் சொல்றான் இவங்களோட தலையில அடிச்சுட்டே கரெக்டா தலையா பார்த்து சுடுங்கடா எத்தனை உங்களுக்கு சொல்றதுன்னு இது அதே நேரம் இவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பொண்ணு கையில கத்தியோட அவளோட பவர்னு பாத்தீங்கன்னா படு வேகம் போல பயங்கர ஃபாஸ்டா போய் எல்லா பேரையும் கத்தியால அப்படியே வெட்டி சாகடிக்கிறா சூப்பரா இருக்கும் இந்த ஃபைட் சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கத்துல வில்லிய போட்டு தள்ள பார்க்க அதே இடத்துல அந்த ஹேண்ட்ஸம் வில்ல வந்து நம்ம ஹீரோயினை தூக்கி எரிவான் பாருங்க அந்த சோவரே பொழந்துகிட்டு போய் அங்க இருந்த மெஷின் நசுங்கி போனா பாத்துக்கங்க அவ்வளவு பவர் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேர்ல யாரு பலசாலி அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணணும் சொல்லி பயங்கரமா சண்டைங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா சண்டை போட்டு இருக்கும் போது அந்த வில்ல வரா உங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி அனுவான சித்திரபத பண்ணி கொல்ல போறேன் பாருங்க அப்படிங்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் சுட்டு கொண்டுறா வில்லா அப்படின்றா யாரு இந்த வில்லி இந்த பக்கத்துல ரெண்டு முட்டிலையும் அடிபட்ட நிலைமையிலையும் அப்போ இவளுக்கு பின்னாடி அந்த கத்தியை வச்சு விளாண்டுட்டு இருப்பா பாத்தீங்களா அவ வர்றா நம்ம வில்லிக்காக வேலை பாக்குற அவளே இப்போ அவளோட கழுத்தெடுத்து கொல்ல பாக்க அவளோட மூலையிலேயே ஒரு புல்லட் பாஞ்சு சேர்த்து போறா சுடுறது யாருன்னா நம்ம வில்லுந்தேன் சூப்பர் சூப்பர் இதே மாதிரி எனக்காக வேலை பார்த்தேனா ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல எனக்கு ஈக்குவலா உனக்கு ஒரு பொசிஷன் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவா பாருங்க அப்ப வாயிலேயே ஒரு சுடு வில்லி கழுத்தி அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறது யாரு அந்த ஹேண்ட்ஸம் வில்ல மட்டும்தான் இப்போ இல்லையா அவனுக்கும் இவளுக்கும் இப்போ மறுபடியும் சண்டை அவன் என்ன பண்றான்னா அவனோட கையில ஒரு சின்ன மெஷின் டப்பா வச்சிருக்கான் இதை வச்சு ஒரு மாசத்துக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லாம இந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டு நம்ம வாழ முடியும் இதே மாதிரி நிறைய இங்க இந்த பில்டிங்ல இருக்கிற செல்ஃப்ல இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேர்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த மருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பெட்டை கட்டிட்டு மறுபடியும் சண்டை போடுறானுங்க அதுக்குள்ள அந்த கத்தி வச்சு விளாடுவாள் அவன் இன்னும் சாக மாட்டேங்கிறா மறுபடியும் அவளும் கிளம்பி வரா கடைசியா இந்த கத்தி சண்டை போடுறவளை ஃபைனலா கொள்றது யாருன்னா நம்ம ஹீரோயின் தான் என்னோட முழு சக்தி நீ பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டல இதோ பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒத்த கையால அவளோட தலை அப்படியே நசுக்கி சாகடிக்கிறானா பாத்துக்கங்களேன் ஆனா அதுக்குள்ள வயிற்றுல கத்தி குத்தி விழுந்துரும் பின்னாடி திரும்பினா கையில கண்ணை வச்சுட்டு தலையிலேயே சுடுறதுக்காக அந்த ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா அவனால அந்த கண்ணை அமுக்க முடியல அந்த ட்ரிகரை கிளிக் பண்ண முடியல என்னடான்னு பார்த்தா அதே மாதிரியான பவர் நம்ம ஹீரோனுக்கு இருக்கு அவனுக்கு இருக்கிற பவர் இன்னும் சக்தி கூடு நிலைமையில இருக்கு அவனோட கை கண்ணு ரெண்டையுமே நம்ம ஹீரோயின் இப்ப கண்ட்ரோல் பண்றா கடைசியா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் வில்லனையும் சுட்டு கொண்டுறா அவன் சொன்ன மாதிரியே அங்க ஒரு பிரிட்ஜுக்குள்ள அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அவளோட வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி போலீஸ்காரங்க ஆம்புலன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அங்க இருந்த புனங்கள் எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடிபட்ட நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கழுத்து லைட்டா கீறி இருக்கும்ல அது நம்ம ஹீரோயினோட அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடும் சோ எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அவங்களை பாக்குறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறா நம்ம ஹீரோயின் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாலும் மருந்து அந்த மருந்து ஒரு ரெண்டு சின்ன மருந்துகளை மட்டும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து தன்னோட பலத்த அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்காக கொடுக்குறா இதுல எட்டு சின்ன சின்ன மருந்துகள் இருக்கு இத மாசம் மாசம் என்னோட அம்மாக்கு போடுங்க எட்டு மாசத்துக்கு அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருப்பாங்க அதுக்குள்ள வேற மருந்து கிடைச்சாலும் நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்பாவும் நீ பிறந்தது எப்படியும் தெரியாது உன்னை வச்சு உங்க வில்லைங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் நாங்க உங்களை நல்லா தான் வளர்த்தோம் ஸோ என்னோட பொண்ணா நீ வரும்போது ஒரு சாதாரண பொண்ணா எங்களோட மகளா நீ திரும்ப வந்தா எங்களுக்கு சந்தோஷம் சொல்றாரு அவளும் ஓகே நான் கண்டிப்பா திரும்ப வருவேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அங்க இருந்து போறா அப்படி போகும்போது தன்னோட ஃப்ரெண்டும் அதே ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாள் அவளுக்கு தூரமா இருந்து டாடா காமிச்சிட்டு அங்க இருந்து போறா அவ்வளவுதான் படம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தா எங்கேயோ ஒரு வீட்டுல நம்ம ஹீரோயினோட போட்டோ உட்பட நிறைய வரைஞ்சு வச்சிருக்கு நம்ம ஹீரோயினோட மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு யாராரு செத்து போயிட்டாங்க யாரா இன
வச்சு நம்ம ஹீரோயினி வந்து உட்காந்துறா நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியுங்கறாங்க இவ வேற யாரும் கிடையாது அந்த செத்து போன வில்லி இருக்கா பாத்தீங்களா அந்த வில்லியோட அக்கா இது ஒரு ட்விஸ்ட் நான் இன்னொரு ட்விஸ்ட் சொல்றேன் வில்லியோட அக்கா மட்டும் கிடையாது நம்ம ஹீரோயினோட பெத்த அம்மாவும் இவதான் நீ எதுக்காக இங்க வந்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும்னு ஒரு பெட்டிய கொண்டு வந்து வைக்கிறா அந்த பெட்டிய திறந்தா ஏகப்பட்ட மருந்துகள் இருக்கு அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் டெம்பரரி சொல்யூஷன்மா எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வேணுங்கறா பர்மனன்ட் சொல்யூஷனா என்ன அந்த டாக்டர் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஹீரோயினோட பெத்த அம்மா இல்ல அப்பா அவங்களோட உடம்புல இருந்து எலும்பு மஜ்ஜை எடுத்து இவளோட உடம்புக்குள்ள வைக்கணும் அந்த ஆபரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு நீ தான் வேணும் உன்னோட போன் வேற தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்க அதே நேரம் கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாம இந்த அம்மா காரி இருக்கா அவ எதுவும் பண்ணிடாத அம்மா சேஃபா இருக்கண்டே அப்படின்னு சொல்றா யாருக்கிட்ட சொல்றா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே கேமரா மூவ் ஆகுது இங்க இதுவரைக்கும் காமிக்காத ஒரு புது உருவத்தை காமிக்கிறாங்க ஒரு புது பொண்ணை காமிக்கிறாங்க மூஞ்சில அங்கங்க கீரல் விழுந்து வித்தியாசமா இருக்கு அவளை பார்த்துதான் அம்மாக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீ உள்ள வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காது அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா வருப்பாலா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அதே இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் இருக்கா அவ அந்த பொண்ணை பார்த்து என் மேல கைய வச்ச நீ செத்த அப்படின்னு வாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே முறைக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அப்படியே இந்த படத்தோட சீன் கட் ஆகுது இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரியும் முடியுது அடுத்த பாட்டுல இவ யாரு என்ன இவளுக்கு என்ன பவர் இருக்குன்றது நிறைய விஷயங்களை பார்க்க போறோம் தேங்க்யூ